মানুষের সাহেব আমি তোর বাপ দতিব মিয়া আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে সেটা দিয়ে কইলা দেখি সোনা দানা টাকা পয়সা কাপড় চোপড় খাবার দাবার সব কইলা আছে চুরি করতে গিয়া ধরা পইরা ঢাকা শহর আইয়াই দারোনের চাকরি ডানিস তুমি না হয় কোটিপতি হইস কিন্তু গ্রামের মানুষ এখনো তোমার চোর কয় खाना दिन তারপরে এক ফাঁকে দুজনে বাইকে দেবো আমি তো পড়তে পারি না উনি চিঠিটা পড়ো তো আমার একটা জরুরি মিটিং আছে 
সাসা কিসের মিটিং এই বিয়া দুপ ছেলে আমি তোমার সাসা লাগি নাকি হ্যাঁ আমি তো দেব বিয়া আর থুকো আমি সালাপ কোটিপতি সালাপ আমারে কি লতিপ মিয়া পাইছো যে সাসা সাসা বলতেছো স্যার বাবা জি জি স্যার यस স্যার নো স্যার थैंक यू স্যার ওকে স্যার স্যার আর স্যার বলা লাগবে স্যার না আর বলতে হবে না তোমারে দেখা তো বোকা বোকা মনে হয় তুমি চাকরি করতে পারবা তো আব্বা এরে তো গোরি থুকু আব্বা না ডাডি ডাডি এরে তো পু ভেরি পু চাকরি খুব দরকার হুম চাকরি চাকরি কি গাছের গোটা নাকি যে চাইলেই পাওয়া যায় স্যার আপনি তো কুটি বুদ্ধি মানুষ আপনি তো মন অনেক বড় শুনছি আপনার কাছে তো কাজ অনেক আর একটা দিয়ে দেন না দেন দিলাম যাও তোমার বেতন 1 লাখ টাকা হাই হাই देखाशुना <laughs> चाकी पा मुन्नी <laughs> गरीब मतन <laughs> खेदमत कर <laughs> 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 
তুমি যে ইন্টার ভিউ দিস হো সেটা সম্পূর্ণ হইছে স্যার আমি পাস করেছি স্যার স্যার আমি পাস করেছি না স্যার স্টুপিড একটা গাধা একটা অশিক্ষিত একটা খেত তুমি যে উত্তর দিছো ভুল দিছো ও মহা ভুল আর এই মহা ভুলের যে শাস্তি সেইটা তোমাকে পাইতে হবে সেই জন্য তুমি আমাদের ওই গলির মাথায় একটা দোকান আছে ওইখান থেকে দুই প্যাকেট বিরিয়ানি নিয়ে আসো আমাকে বিরিয়ানি খাও স্যার এটা কোনো ব্যাপার হইলো আপনি টাকা দেন আমি বিরিয়ানি নিয়ে দিছি তুমি কি টাকা চাও না সাকিব স্যার আমি তো সাকিব চাই তাই যে যেটা আমি বলছি সেটা করো যাও বিরিয়ানি নিয়ে আসো স্যার আমার কাছে তো মাত্র 300 টাকা আছে ওটা দিয়ে হইব যাও বিরিয়ানি নিয়ে আসো জি স্যার এই যে গলির পরে মাথায় জি ডাডি ও তুমি এই গরিবের টাকায় বিরিয়ানি খাবে আমি তো আর বুদ্ধি দেখতেছি বুদ্ধির পরীক্ষা নিছি 300 টাকা দিয়া ও বিরিয়ানি আনে না তেহারি আনে এইটাই দেখমু কোটিপতির <laughs> মাইয়া মাইয়ার এমন সত্যি সত্যি উনি দারোয়ানের মেয়ে গরিবের মেয়ে তাও কিন্তু আমি বিশ্বাস যাব না এই যে আপনার বাপ যদি নিজে এসে বলে আর আমি দারোয়ান আর যে আমার মাইয়া তাও আমি বিশ্বাস করব না বিশ্বাস করেন ম্যাডাম ঠিক আছে ঠিক আছে যাও এবারের মতো আমি তোমারে মাফ করলাম আমার মন জয় করতে হইলে যাও আমার লেগে নুডলস আর মুরগি ফ্রাই নিয়ে আসো আমি খাবো এইসব কি এগুলো কি খাইবেন কি তুমি কি জীবন ছকে দেখো নাই জীবন খাও নাই খাইবা কেমনে তোমরা তো গরিব ছোট লোক আচ্ছা আপনারা ডাল ভাত রান্না করে দিই হ্যাঁ গপাত গপাত করে খায় নিবে শট আপ এই ডাল ভাত তোমার গাধা পোলা রে খাওয়াইও তোমার গাধা পোলা সে কখন গেছে বিরিয়ানি আনতে এখনো আনে না শুনো তোমার গাধা পোলা বিরিয়ানি নিয়ে আসলে আমারে ডাক দিও আমি এসে খাবো তুমি কোন দিকে যাও ভাইজান কিছু মনে করেন না ওই ওইসে কি আমি খুব ব্যস্ত তো খুব লোডের ভিতরে আসছি লোড নিতে পারতেছি না অনেক টাকা বেতন আমার এই তুমি কোন বাসায় যাও আমি তো এই যে সালাম সাহেবের বাসায় দেখতেছি এই বাসায় তোমার কি কাজ দেখি আমি তো গ্যারাম থেকে আসছি আর মানে সিটি নিয়ে ধাপা ধাপ চলে আসছি আর আমার ধাপা ধাপ চাকরি হয়ে গেছে 
তোমার এখানে নিয়োগ দিয়েছে কে এটা আপনি কি কইলেন কি আবার দিব মালিক সাহেব নিজে আবার চাকরি দিছে সালাম চাচা তো আসলে দেশের বাইরে তুমি মালিক পালা কোথায় বুঝতে পারছ এত কোন ভরা আমি বুঝতে পারছি আপনি তো মাথায় প্রচুর সমস্যা আপনি একটা কাজ করেন ভাই দা পাশে ওইটা আপনার দিকে ছিল আসসালাম বুঝলাম না সালাম চাচা ওনা এই দেশে এর মধ্যে বাড়িতে নতুন লোক নিয়োগ দিল ইশ ফোন নাম্বারটাও আমার কাছে নাই আমি ফোন দিয়ে বুঝতে পারতাম ঘটনাটা কি আব্বা কত দিন পর বিরিয়ানি আহা মুন্নি তোকে না বললাম সব সময় নাটকের ভাষায় কথা বলতে হয় না সরি নো বিরিয়ানি আমি বিরিয়ানি খাবো না আমি ডেটে আছি না খেলা বাড়ি দিয়া দে স্যার ইচ্ছা করলে কি দাওয়ার দিতে পারে ও বাবা জরি মানে ঠিক মতো দিছস চাকরি থাকবো তো শোনো সেলিম তোমার বিরিয়ানিতে আমি মুগ্ধ তোমার বেতন এক লাখ দশ হাজার স্যার স্যার আমি কি যে খুশি হয়েছি স্যার আপনার ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না আমি তোর বিরিয়ানি আনতে আনতে ভাবতে ছিলাম আমার চাকরিটা মনে আজকে শেষ গরিব খালি আমার আব্বারে থুকু আমার ডাডিরে সালাম করলো ইবো না আমারও সালাম করতে ইবো আয় সালাম কর অনেক মজা তুমি মাঝের মধ্যে আম করে মানে মাঝের মধ্যে আমাদের এরকম মজা মজা বিরিয়ানি খাওয়াইতে পারো ডাডি আমরা রাতে কি খাবো রান্নাঘরে যা যা আছে তাই তাই খাবো কালকে সকালে বাজার হবে কুটিপতির বাজার যেই সেই বাজার হবে নাকি স্যার আমি যে দারোয়ানের চাকরি করবো স্যার আমার ড্রেস দিবেন না আমার খুব ইচ্ছা যে ড্রেস ফেরে তারপরে দারোয়ানের চাকরি করুন হুম দিব তোমাকে ড্রেস দিব শুনো আগের দারোয়ানের ড্রেসটা রয়ে গেছে তার নাম ছিল লতিফ দারোয়ান তোমাকে কেউ জিজ্ঞাস করলে বলবা তুমি লতিফ দারোয়াদের বদলা হিসাবে কাজ করতেছ ঠিক আছে জি স্যার আব্বা আমাকে জন্য এক প্যাকেট বিরিয়ানি আনতে পারলি না আমার কাছে তো টাকা ছিল না আরে আগে এক মাসের বেতন পাও বেতন পাইলে বিরিয়ানিও খাইতে পারবা বিরিয়ানির ড্যাগের ভিতরেও ঘুমাইতে পারবা তাই তোমরা যাও তো এখন তোমাদের সামনে খাইতে গেলে আমাদের পেট ফুলে যাবে আপু এই গরিব দুজন রে ভাই দিস ওকে আরে অগো সামনে তো সাইটে পুইটা খাইতে পারো না লেট সাইটে পুইটা খাও জীবনেসাইজ করে করে না কি করে ওই যে ক্ষেতের মধ্যে যায় কামলা দিতে ম্যাডাম এই একটা সত্যি কথা আপনি বলছেন আসলে আমরা কামলা দিই কিন্তু এই যে কামলার মতন এক্সারসাইজ দুনিয়ার কিন্তু কোথাও খুঁজে পাবেন না ওইও এটা তোমারে দেখলে খুব সুন্দর করে বোঝা যাইতেছে এই স্যার এটা কথা জি গাই তুই কি প্রেম করছ তা বা তো কি কইল না এটা প্রেম করুন কি লাগে আর আপনি লোক কুটিপতির মাই আমি লোক একটা গরীব ছোট লোক আপনারা আমি যদি একসাথে প্রেম করি তাছাড়া প্রেম করতে আমার সরল লাগে 
আমি কি তোর কইছি আমার লগে প্রেম করতে আমি জিজ্ঞেস করছি তুই কি অন্য মেয়ের লগে প্রেম করিস কিনা ও না প্রেম তো করি না কেমনে করব কোন আমাদের ছোটবেলা থেকে সবাই কয় হাদারাম কাদারাম আমার মাথা নাকি বুদ্ধি নাই ওই সব বুদ্ধি নাকি যে মাথা কাজ করি না কামলা দেখতে ওই কামলাই বলে বুদ্ধি চলে গেছে প্রেম না কি আমি করতে পারব না আচ্ছা যা যা গেটে গিয়ে পাহাড়া দে আর হ তো আমারে বলবি আমার খুব করা কইরা এটা কপি বানাই দিতে বুঝছস বাকি দাদা আপনার ভালো লাগবে এরপর আপনি কি বলবেন আমি জানি সেগুলো আমি বলে দিতেছি গরীব ছোট লোক ফকিন্নি ভিক্ষু হইছ না ম্যাডাম হইছে জাফর আমার দুল নাই বসছি কত আল্লাহ গো আল্লাহ আল্লাহ গো আরে ম্যাডাম কি কি তো ম্যাডাম ম্যাডাম কি সে হ্যাঁ আরে পায় বাধা পাইছি কি হইব আর ও দাঁড়াও আমি ভাত তো পার ঠিক করে দিছি দাঁড়াও मैडम की मध्य जी मैडम ছেলে হিসেবে ভালো হয় লাভ কি বলেন সবাই তো আমার মাথার উপরে কাটল ভাঙা খায় তার কথা আমরা তো মাথায় মেডাম কিছু কইতেছেন না কি কব আমি কইছি বেতন পাইয়া গ্রামে গিয়া সবাই রে দেখাই দিবি কি কি দিবি জি মেডাম কিন্তু মাথা তো হইছে 3 দিন আর তো বেতন পাইতে অনেক দেরি আছে আচ্ছা শুন আমি হন তোর শক্তি পরীক্ষা নিই তুই তোর গায়ে যত জোর আছে সব জোর দিয়া এই গাড়ির দরজা খুল কি কইতেছেন মেডাম দরজা খুলতে গেলে যদি দরজা ভাঙে যায় নাহলে ভাঙবো আমি ওইছি সালাম সাহেবের একমাত্র মাইয়া আমার গাড়ি তুলতে মন চাইছে তার মানে আমি গাড়ি তুলব আচ্ছা ঠিক আছে আরে ছোট লোক ওই দরজা না এই দরজা ভাঙ ও मैडम 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 और भूल गए माफ कर दें मैडम मैडम और कौन मैडम आज के अपना हमारे जी हाथ दिया मार्सन ना ये हाथ दिया एक दिन अपना हमारा आदर कर दें पता लगाने रखें मैंने रख लाम सो तो लोग गोरी तार में आदर करूं कुछ तक आम दिशा में ओह
किरे मम्मी सागो लाइक से ना की ना डैडी तो वाले गोरी छोटे लोग तारे इच्छा मत पीटे हैं हम कोई सिलाम गाये जो तो जोर से शॉप जोर दिया गाड़ी दौड़ दाना खुलू खुलते पास से जी ना उड़ा आमर ऊपर आये शपोर से ओह दौड़ दाना खुलते पाल ले बोलो बालो ही तो गाड़ी साला ही तो पारी है ना पारी बितोरे वो इशाय एक तब बिरी खाई था शाये बजे गाड़ी सब इटा पुथाई रह गया किसी तोन्नो तोन्नो कोई रखूँ ही जाओ पाल किसी ना सब्बा हम्म एक तो कोठा कोई हूँ ना आम ना सही बारी त्यासी शाये भी बारी त्यासी बाहर के उस दिन टेर पाया जाए जो दिखे उठाए ना पाए शेष जुन्ने तो मैं गौरव ठीक है बाई दी जा बुच्चा स अब तू यो बेशी घनों वालों घर ठीक है बाइकिंग स्टार। मामा भाल लगे ना, एक तो पोर पोर भाल लगे ना, खारा प्लगे। हाल मारी थे दोस्त लाख टका से, आ सोना दाना दाना से तबे मेला टका हुई बो। अप्पा, तुझे सूरी करवा? हाँ, अब तुझे सूरी करता हूँ। इतने सूरी टका कहे कहे बोलो इसे। हाय सब्बा तू भी जो दिस सूरी ये करो आराम ना जो दिए बारी थी का सुई ले ही जाए ताहले ये तो दिन ये बारी तो थाई का कीला सोलो वो इधर ही सागल रे बारी तेरा ही खा अमर टाका पोशा शूना गोहना दास ये शॉप किसूनी ये बारी थी का सुई ना दे अस्ते रे बास्ते ये गोरो लोग के जीवन का एक तू को भोकूते भी यार गुरु सागोल हाथ मुर्गी जाजा से सब की नाम थे कौन? ठीक है से जाइता सी कोई अधिमु। अम्बा। हाँ। अम्बा माथा एक टा बुद्धि है इसे। तो तो माथा है बुद्धि गिस गिस करे कौन टा? हाँ अम्बा। हूँ ना तुम्हारे कुछ सिमों दिया हूँ। एन आई एन आई। है। कौन? अम्बा। एम वो नेट बुद्धि कौन? Oh, Shalar, you're a good guy. You're a good guy. Okay. Okay. You're a good guy. You're a good guy. You're a good guy. I'm a good guy. I'm a good guy. What? Are you talking to me? No. Are you? हम मोने ही तो से जब मैं आम रहेजी काम का जिस जुलाम हूँ दुनिया तो पता दिया बेतुम दिया सिकन इन मुद्दे में शायद कोनो भाप लासे ना इले ये का जिस जुलाम वारे डेढ़ लाख तक का तोरे एक लाख तक का दिवो हम रे घर हमें शराब बसुर कास कर अपने एक लाख तक का पैसों हमें डेढ़ लाख तक का पैसी हम्म � तो हो रहे काज इतना का उन्हें बेची दे ये जो देख आम आ रहे सारे जो तो बोरो बोरो काज बुला से सब बाइक तो दिसे और तुम्हारे तुम्हारे तो पूरा बारिश देख नहीं दिया दिसे अरे उन्हर तो ये पता कर देते दिसे कौन है तो ये कुन बेपरी ना शेड ना है जिस लम इन तुम बाय डन मुझे दिखता कहने शाही बन मुक्त दिखता कहले किरण से निदारा करवा लगे हाय हाय ठीक होता सब ये तो सिद्धि मैडम सुन रहे हैं हमारे किताब पर बेल दिया पीटा ही बोल और बीटे से एक बार बीटे से कौन बालों कर से अरे पीटा ही लेना ब्रेन बालों है आम आदमी के लिए मुझे खुश लगता है वो सुना वही हमारे कोई सिला तो हमारे पोला ने मार बा शॉक कल सुन दबे जाते रह मार बा ताले ब्रेन बालों को हमारा एक लाख और तुम्हारे दस लाख आरा एक लाख तक वेतन दो पहले दिए एक खुश लगा मैं कोई जा बाहर के लिए एमोन फिटने दी मुझे बातन ना मार ना चिया से सब बुला देगा ए आसले तो दांत दे रही हूँ यार जब सुन मामा हमारे किन दोनों एक काज़ा से तू भी जाओ ना भीतर के काज़ करो एक लाख तक बेतुम दे हमारे काज़ ना कर लेकिन तू बेतुम दी बोला है तेरे अंग्रेज़ कोता कोसके हाँ हम के काज़र बोला ना कि जब हम काज़ करनो माँ आमतौर पर बड़ी दायित्व दिया दिसे माने माँ थकले जेड़ा हुई तो आमिशे इटा तू 
আশেপাশের মায়ের চাকরি জি আপনি কেটা তুমি কি নতুন দারোয়ান এই বাসার জি আমার নতুন দারোয়ানের চাকরি হয়েছে এই যে লতিবা ছিল না আগে উনি চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার চাকরি হয়েছে নতুন এই মেয়েকে चिल्लो <laughs> मैडम আমি জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো আব্বা তুমি তুমি আমার মারো কাটো যা ইচ্ছা তাই করো কিন্তু তুমি ওরে কিছু করো না আমি কিন্তু ওরে সত্যি সত্যি ভালোবাসি 
আমার মুখের উপরে কথা বলিস বাবা বাবা কি হয়েছে হার্ট অ্যাটাক হবার মতো কিছুই হয় না গ্যাস্ট্রিকের ঠেলা দিছে চৌধুরী সাহেব বিশ্বাস করেন আমি গরিব হইতে পারি কিন্তু আমার ভালোবাসাটা অনেক বড় চুপ গরিবের বাচ্চা গরিব কথা কিন্তু ঠিক বলছেন ও গরিবের বাচ্চাই কিন্তু ছোট লোক না আব্বা তোমার সাথে আমার খুব জরুরি একটা কথা আছে তোমার পায়ে ধরে তুমি আমার কথাটা একটু শুনো কোনো কথা হবে না তুমি যদি আমার কথা না শুনো তাহলে কিন্তু আমি নিজেকে শেষ করে ফেলবো আচ্ছা ঠিক আছে বল না এরকম সবার সামনে বলতে পারবো না আমি তোমার সাথে একান্ত আলাদাভাবে কথা বলতে সাব্বাস এইরকম অভিনয় তো চাই বলাটা বলো না সে আরে তোকে বিয়েতে তো আমি রাজি কিন্তু আব্বা এরা যদি যাই না যায় তুমি দারোয়ান আর গ্রামে চুরি করতা আর আমি চোর একজন দারোয়ানের মাইয়া তখন কি হইব কিছুই হইব না আরে আমরা কি এই বাসা থেকে খালি হাতে যাব নাকি আর এই পোলারে তো ঘর জামাই বানাই রাখুম তোমার যা ভালো মনে হয় তুমি তাই করো তো আব্বা আমি কিন্তু সিলিন্ডার সত্যি সত্যি ভালোবাসা পেয়েছি পোলারা কিন্তু খারাপ না আমি ডাকি হব সুখী <laughs> 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 गहनागाटी शुरू कर এগুলা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া লাগবো না আর খালি বাসায় কেত দামি জিনিস রেখে যাওয়া যাইব এই যুগে কাউরে বিশ্বাস করতে নাই আম্মা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন আমরা কই যাইতেছি সেটা তো কবা এখন আমরা যাইতাছি অনেক বড় একটা শপিং মলে শপিং মলও যাবা কি মা শপিং মল হইলো অনেক বড় একটা কাপড়ের দোকান ওখানে গিয়া আমার আর সেলিমের বিয়ার কেনাকাটা করব গ্রামে গিয়া বিয়ার কাস্টা সাইরা ফেল চলেন মনে হয় আপনি কিন্তু আমার মাথার সময় দুইটাই নষ্ট করতেছে এই বাসার মালিক কই এই বাসার মালিক মহাবেস্ত ওনার মাইয়ার বিয়া নিয়া আমি এখান থেকে চলে যাব তো আপনার কি কোনো কথা আছে না আমার কোনো কথা নাই জান না কেন বড় লোকের বাড়ি দেখলে ডেং ডেং কই রাইয়া পড়েন আর একদম তাকায়া থাকেন তাই না দুঃখিত আপনাদের সময় নষ্ট করলাম সন্ধ্যা লাগতেছে বাস আমি কে একটু পরে বলি 
তোমার মা তোমার হবু স্ত্রী শপিং করে আসে নাই ফোন করছি স্যার তুই লাস্টেছ দাদি দাদি তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমি গেছিলাম আমার বিয়ার শপিং করতে কেনা কাটা করতে তোমার লাগে তো আমি কিছুই কিনতে পারি নাই কি হইছে তোমার বিয়ের শপিং না যে লাগে করবেন মামুনি আপনি আপনি এখানে কি করেন এই আপনি না আমাকে বাড়ি ভাড়া নিতে আইছিলেন ও আমরা যেই বাড়ি থেকে বাইরে হইছি টুক করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছেন না আরে বিয়ার সাথে আপনি কি এমন মানুষ কন্ত ইচ্ছা করলে যে কেউ কি আপনার ড্রয়িং রুমের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে হ্যাঁ এই বিয়ে এই এত জানতো দাও বাড়ি থেকে বের হন আমার ঘরে কাজ আছে এই ছেলে তুমি চিনো আমাকে বাবা সেলিম উনি এই বাড়ির আসল মালিক ওনার নাম ইসলাম সাহেব তাহলে আপনি কে সে আমার বাদশার দারোয়ান আমি তাকে বিশ্বাস করে দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়েছিলাম সে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে আমার বাসায় ঢুকে সে লুপ সামলাতে পারেনি গ্রাম থেকে মেয়েকে ডেকে এনেছে সে এখানে মালিক সেজেছে আর তোমাকে বানিয়েছে চাকর তার মানে মুন্নি তুমি দারোয়ানের মেয়ে হ্যাঁ আমি দারোয়ানের মেয়ে আমার আব্বা দারোয়ান আমি দারোয়ানের মাইয়া হইয়া কোটিপতি সাচ্ছি আমি আমি আগে চুরি করতাম সালাম সাহেব আবার দাই কাই না চাকরিটা দিছিল চুরি বিদ্যা তো সহজে ছাড়া যায় না তো অভ্যাস ছিল আর কি সেই অভ্যাসের লোভে পড়ে গেছি লোভ কইরা মেরেও নাই কেন আসছে আমি তোমাদের আসতে বলেছিলাম আমার মেয়ে চিকিৎসার জন্য বিদেশে থাকায় আমি ওর কাছে চলে গিয়েছিলাম আর এই সুযোগে ওর বাবা সেজেছে রাজা আর মেয়ে সেজেছে রাজকন্যা আব্বা আমি বলছিলাম না উনারে দেখলে আমার কেমন সন্দেহ লাগে দারোয়ান দারোয়ান মনে হয় আমার কথা ঠিক হইছে না ঠিক হইছে না দারোয়ান হইলে তো ভালো হইতো সুর প্রতারক এর লগে তো আমরা আত্মীয়তা করব না চল গ্রামে চলে যাই চল চল আম্মা কি মুনির বাপ সর মুনির তোর সর আমি মুনির সর যাব না মা সেলিম তুমি আমারে ভুলা যাও আমি তোমারে অনেক অপমান করছি অনেক কষ্ট দিছি আর এখন তো আমি ধরা ও পইরা গেছি আমি এই মুখ তোমারে দেখাইতে পারবো না তুমি চলে যাও পারলে আমার माफ করে দিও স্যার স্যার আমার শ্বশুর আর আমার হবুবু আপনি যেই করেন টাকা নষ্ট করছেন আপনি বিশ্বাস করেন আমি আপনাকে লেখা দিয়ে দিতেছি আমি সব টাকা আপনাকে ফিরত দিয়ে দিব তাও ওপর আপনি কোনো শাস্তি দিবেন না স্যার আমি চুরি করতে আইছিলাম তাই স্যার যদি চুরি করতে চাইতাম আমি কিন্তু এক রাত্রি সব কিছু দিয়ে চুরি করে চলে যেতাম আমি কিন্তু সেটা করি নাই স্যার আমার মায়েরটা চির জীবন কষ্টে ছিল আর একটু সুখ দিতে চাইছিলাম এটাতে তারে তাই কাঁদছি স্যার মাথার মধ্যে পাগলা নি উঠছিল স্যার আপনি স্যার পুলিশে খবর দেন ভালোই ছিল পাপের বোঝাটা আর বাড়ে নাই হয় স্যার আমার মেয়েটারে দিয়েন না স্যার আমারে জেলে নিয়ে আসুন আমি বুঝতে পারছি স্যার যার যা আছে সেইটা নিয়েই তার খুশি থাকতে হয় ধার ধানের মাইয়া কুচি পুতি হইলেও তো লাভ নাই স্যার নিজের পরিশ্রমে কুটি পুতি জ্ঞান হাজার পুতি হইলেও অনেক ভালো সেটা বুঝতে পারছি স্যার আপনি আমারে মাপ করে দিয়ে স্যার তোমার কোনো ক্ষমা চাওয়ার দরকার নাই আমি তোমার সব কিছু মাপ করে দিয়েছি এখন আমার একটা শর্ত আছে জি স্যার তোমার মেয়ের বিয়েটা আমার বাসায় হবে হ্যাঁ ফরজ পাতি সব আমার আব্বা তার রে তো দেখে ভয় পেছিলাম তার তো ভালো মানুষ ও আর কি ভয় পেছিলাম